നമസ്കാരം നമുക്കിന്ന് ബ്ലൻഡറിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായം തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൻഡർ സീൻ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരക്കട്ട നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ടാബ് എന്ന കീ ഒന്ന് അമർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇതിനെ ഒരു പോളിഗൺ മോഡൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ പോളിഗൺ മോഡലിന്റെ കമ്പോണൻസ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ടാബ് എന്ന കീ അമർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി താഴെ നമുക്കിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മൂന്ന് ഐക്കണുകൾ കാണാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറയുന്നത് വെർട്ടക്സ് ഒരു പേരാണ് വെർട്ടക്സ് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യൂബിന്റെ ഈ വശങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന ആ മൂലയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു കറുത്ത ഡോട്ട് പോലെ കാണാം അവിടെ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആവും സെലക്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നതായി കാണാം കൺട്രോൾ ഇസഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് അൺഡു ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ വെർട്ടക്സുകൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കീബോർഡിലെ ഇസഡ് സെഡ് കി ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വയർ ഫ്രെയിം എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണാം ഒന്നുകൂടി സെഡ് കി അമർത്തുന്നു ഈ കാണുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേര് വെർട്ടക്സ് അടുത്ത് രണ്ടാമതായി കാണുന്ന ഒരു ഐക്കണുണ്ട് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ വശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവയെയും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വശങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു ഡോട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ഈ ഫേസ് നമ്മൾ വൈറ്റ് മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ വശ ആ പ്രതലം മുഴുവനായി നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു പോളിഗൺ മോഡലിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അഥവാ കമ്പോണൻസ് വെർട്ടെക്സ് എഡ്ജ് ഫേസ് കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ ടാബ് കീ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെർട്ടെക്സ് എഡ്ജ് ഫേസ് ഇത് മൂന്നിലേക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ബ്ലൻഡറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് മൗസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ വശങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ വശങ്ങളെയും ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ കീബോർഡിലെ എ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസെലക്ട് ആവും കൺട്രോൾ ടാബ് അമർത്തി നമുക്ക് വെർട്ടെക്സ് എഡ്ജ് ഫേസ് എന്നിവയും ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ കമ്പോണൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഡീസെലക്ട് ആകും എന്നിട്ട് ടാബ് കീ വീണ്ടും അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മോഡലിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഡലിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടാബ് കീ അമർത്തി ഈ കമ്പോണൻ്റ് അത് എഡിറ്റ് മോഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അത് ഈ വശത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് ടാബ് കീ അമർത്താതെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓബ്ജെക്റ്റ് മോഡിലേക്കും അതുപോലെ ഈ എഡിറ്റ് മോഡിലേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് മാറാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെർട്ടെക്സ് മോഡ് അതുപോലെ എഡ്ജ് മോഡ് ഫേസ് മോഡ് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ടൂൾസ് മെനുവിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നൈഫ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടി അവിടെ തെളിയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കെ ആണ് കീബോർഡിലെ കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ കെ ഒന്ന് അമർത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയുടെ ഐക്കൺ വരുന്നു ഞാനിതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വശത്ത് അത് കൂട്ടിമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ മിഡിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ കീ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ വശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നുകൂടി കെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വശങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എൻ്റർ കീ അമർത്തി ആ കട്ട് പൂർണ്ണമാകും ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫേസുകൾ വന്നിട്
മറ്റൊരു വശം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്തത് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്തത് എന്നിട്ട് ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു നീല വര ആ ആക്സിസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ വശത്തേക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രൂഡായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫേസും ഒരുമിച്ചാണ് എക്സ്ട്രൂഡായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കീബോർഡിലെ എസ് കി അമർത്തി എസ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കെയിലാണ് എസ് കി അമർത്തി സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വശവും ഒരുമിച്ച് തന്നെ സ്കെയിലാകുന്നതായി കാണാം ഇനി ഇതിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഈ ഫേസ് മുകളിലുള്ള ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ്ട്രൂഡിൻ്റെ അടുത്തതായി കാണുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കീ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് ആകുന്നു ഒരുമിച്ചല്ല ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റായി ഇൻഡിവിജ്വലായി എക്സ്ട്രൂഡ് ആകുന്നു എസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവരെ ഓരോ ഓരോ ആളിനെയും സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൗസ് അവിടെ വയ്ക്കാതെ അല്പം നീക്കി വെച്ചിട്ട് എസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റബിളായി വരും ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോരുത്തരെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും അതേസമയം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ചും എക്സ്ട്രൂഡ് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ പറയാം ഈ എക്സ്ട്രൂഡ് ഓപ്ഷൻ്റെ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലൂപ്പ് കട്ട് ആൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ ആർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൗസ് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വശത്തേക്ക് അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലൂപ്പായി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വേറൊരു സൗകര്യം കൂടി ബ്ലെൻഡറിലുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിലെ മിഡിൽ മൗസ് ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മൗസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ തുല്യ അകലത്തിലുള്ള പുതിയ കട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ അത് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് മൗസ് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് മൗസ് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അത്രയും കട്ടുകൾ വരും നമുക്ക് ലൂപ്പായി കട്ട് ചെയ്യുവാനായി ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സിംഗിളായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെ എന്ന നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഇനി ടാബ് കീ അമർത്തി ഓബ്ജെക്ട് മോഡിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് കീ അമർത്തി ഈ ഓബ്ജെക്ടിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പുതിയ ഒരു മെഷ് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി ഷിഫ്റ്റ് എ എന്ന കീ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു ഇവിടെ വരും ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ആഡ് എന്ന മെനുവിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇതേ ഐറ്റംസ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് എ അമർത്തുമ്പോൾ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ക്യൂബിനെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂബ് മെഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വീൺ അത് സ്ക്രീനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ട് ജി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വ്യൂ പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഗ്രിഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പ്ലേസ് ആവും ഇതിൽ ടാബ് കീ അമർത്തുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം സെലക്റ്റായി കാണിക്കുന്നു എ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഡി സെലക്റ്റ് ആവും ഒന്നുകൂടി എ പ്രസ് ചെയ്താൽ എല്ലാം സെലക്റ്റ് ആവും കൺട്രോൾ ടാബ് അമർത്തി എഡ്ജ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മിഡിൽ മൗസ് കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ആ നാല് എഡ്ജിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി സെലക്ട് നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടൂൾസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കീബോർഡിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന കീ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് മെനൂസ് ഷോർട്ട് കട്ടായി വരും അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് ബെവൽ എന്നാണ് ഈ ബെവൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എഡ്ജുകൾ സ്പ്ലിറ്റായി വളരെ സ്മൂത്തായ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കിതിൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിവിടെ
ഡബ്ല്യു ബെവൽ ഇതും ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ബെവൽ ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയാം കൺട്രോൾ ടാബ് അമർത്തി ഫേസ് മോഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ ഫേസിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് ഈ മെനുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇൻസെറ്റ് ഫേസസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഐ അപ്പോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് ഉള്ളിലേക്ക് എക്സ്ട്രൂഡ് ആകുന്നതിന് പകരം അകത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഫേസിനെ ഞാൻ ഇ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഐ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ടാബ് ഉപയോഗിച്ച് എഡ്ജ് മോഡിലേക്ക് വരുന്നു ഈ എഡ്ജുകൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെവൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടുകളും ടൂൾസും ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായതും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയതുമായ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യരൂപം അത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഓർഗാനിക് രൂപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടാതെ സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് അതുപോലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മോഡൽസും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മോഡലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ടൂളുകൾ ഇനി വരുന്ന പല ഭാഗങ്ങളിലും വീഡിയോകളിലും നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിലേക്കായി ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കൺ അതിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാ